ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹെഡ്മി ലുടന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കടലക്കറിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തു അത് കുതിർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനകത്ത് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി വേണം കുതിർക്കാനിടാൻ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനകത്ത് പന്ന കടലുകൾ കാണും കണ്ടോ ഇത് ഇത്ര ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റിയതാ ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയ കുതിർന്നിട്ടുമില്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി കൊള്ളില്ല ഇടയ്ക്ക് കല്ല് കടിക്കുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും സൗണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇത് സോഫ്റ്റ് അല്ല പന്ന കടലയാ ഇത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയാ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടപ്പോ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പിന്നെ കറി വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാ ഓർത്തത് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എങ്കിൽ വീഡിയോ ഇടാം അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് പറയാം ഇത് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് കുതിരുന്നതിന് മുമ്പല്ല ഉണക്കക്കടല അല്ല അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇത് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വെയിറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചായ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ ഇത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുമല്ലോ ഈ ഗ്ലാസിന് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഇത് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുതിരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു പകുതി കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഒരു ഒരു ഗ്ലാസോ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസോ എങ്ങനെ കാണത്തുള്ളൂ അത് ക്ലിയർ ആയേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു കുതിരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വെയിറ്റ് അല്ല അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഈ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള വെയിറ്റാ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് കുക്കറിന്റെ വിസിലിന്റെ അളവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കുക്കറിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് കുക്കറിൽ ഇട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ അതല്ല വേറെ പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോൾ ദേ വെളുത്തുള്ളി ഇതൊരു ആറ് ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതും കീറിയിടണം ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇത്രയും കുക്കറിൽ ഇട്ട് ലേശം കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നെകക്ക വെള്ളമൊഴിച്ച് ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ ആ കടല വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാം ഒരു കടായിയോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന കടലക്കറിക്ക് കൂടുതലും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം രുചി കൂടും അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സവാള വായിട്ടണം ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സവാളയുടെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം സവാള ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ കടല വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു അതിൽ അന്നേരം വെളുത്തുള്ളി ഇടാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ സവാളയുടെ കൂടെ ഇട്ടാലും മതി അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും അരിഞ്ഞത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയളടം കടലക്കറി ആക്ച്വലി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മെതേഡ് അടുത്ത മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കറിൽ തന്നെ ഈ സവാളയുള്ളിയും മസാലകളും എല്ലാം വയറ്റിയ ശേഷം അതിൽ ഈ വേവിക്കാതെ തന്നെ കടല പച്ചക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലിട്ടും വേവിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ കടു താളിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സവാള ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കടു ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് സവാള ഇട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ കടല വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഒത്തിരി ഒഴിക്കരുത് കാരണം അത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതിന്റെ നിലക്കേം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെതേഡിലാ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടല അങ്ങ് ഒത്തിരി വേഗരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ മസാലയിൽ കിടന്നൂടെ കടല ഇനിയും വേവാനുള്ളതാണ് മസാല പിടിക്കണോ അതിനകത്ത് അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ മുക്കാലും പരുവമായി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിക്ക് ഇടണം ഞാൻ ഒരു തക്കാളിക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്പം വലുത ഈ തക്കാളിക്ക്
അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതാണ് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്റെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാ നല്ല കളറ് കിട്ടും അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കടല ഒരിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് തിന്നു നോക്കണേ അതിൽ എരി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാവൂ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റില് മണം കുറവാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഗരം മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി അതിന്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കണം ചെറു തീയില ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന തീ കൂട്ടിയിടരുത് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം കൂടി കഴിയും ഇതിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ടിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ വെക്കത്തില്ലേ തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് അതായത് സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കും ബീഫ് കറിയുടെ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കടലക്കറിക്ക് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കടല വേവിച്ചതിന്റെ വെള്ളം ആ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെള്ളം കളയണ്ട നമ്മൾ കടല കുതിരാൻ ഇടുമ്പോ കടല നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട നല്ല വെള്ളത്തിലാണ് കടല ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആ ആ വെള്ളത്തില് കടല വേവിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കടല നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടേ വെള്ളത്തിൽ ഇടാവൂ കുതിരാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ആദ്യം ഒത്തിരി ചേർക്കല്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടല ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ചെറു തീയില് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ കടലയില് ആ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ഈ വെള്ളം ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പരുവമാണോന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം എരി ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട കാരണം കടലയിൽ എരി പിടിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം മാറിക്കോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഇതൊന്ന് വേന്ത് പിടിച്ച് ഇത് കുറുകും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ചേർത്തത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീ യാതൊരു കാരണവശാലും കൂട്ടരുത് ഞാൻ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇച്ചിരിയൂടെ കുറച്ചായിട്ടേക്കുന്നെ കറി നമ്മുടെ തിളച്ചു തൂകരുത് തൂകിയാൽ അതിന്റെ രുചി മുത്തം പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു അതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പ് കുറവെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കറിയുടെ റെസിപ്പി കണ്ടല്ലോ എല്ലാരും അതിനകത്ത് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ സെയിം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കടല മാറ്റ ഒത്തിരി വേണ്ട ഇത് ഒരു ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് ഉടച്ചാല് മൊത്തത്തിൽ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ മാറ്റുന്നത് ഒത്തിരി ഇല്ല ഡേ ഇത്രയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ തവിയുടെ മൂടും കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കറി കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഉടച്ചാല് നമുക്ക് പിന്നെ കടല അധികം കാണത്തില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കടുത് അളിക്കണം ഇത് ഇത്രയും ഗ്രേവി തണുക്കുമ്പോ നന്നായിട്ട് കുറുകുമേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയത്തിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക കടുത് അളിക്കാൻ സാധാ കടുത് അളിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാ കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൊച്ചുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കണേ കറിവേപ്പില വറ്റലമുളക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മുറിച്ചിടണേ എന്റെ കയ്യിൽ വറ്റലമുളക് ഇപ്പൊ ഇല്ല നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു എരിയുണ്ട് എരി അധികം വേണ്ടാത്തവർ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ചോണേ നമ്മൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാ ഇട്ടത് ആ പച്ചമുളക് നല്ല എരിയുള്ള പച്ചമുളകായിരുന്നു ഉള്ളി പരിപമായി മൂത്തു പോകരുത് ഒത്തിരി ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ കടലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയായത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷുമായി ഞാൻ വരാം ട